السلام عليكم انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونه الحلقه دي هي ضمن سلسله مدرسه الكاريزما واللي بنتعلم فيها ازاي نطور من مهاره الكاريزما اللي عندنا ودايما بنقول مهاره الكاريزما لان الكاريزما هي عباره عن مجموعه اصلا من المهارات انت ممكن تشتغل عليهم وممكن انك تطورها حاجات مثلا زي الكوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل حاجات زي السيلف كونفيدنس او ازاي انك تبني الثقه بالنفس بتاعتك حاجات زي النيجوشيشن سكيلز او مهارات التفاوض الكاريزما برده فيها مهارات عرض والقاء ومهارات في لغه الجسد ومهارات في طبقات الصوت وكل الكلام ده وعشان كده في حلقات مدرسه الكاريزما دايما في كل حلقه بحاول اديكم زي زتونه معينه تاخدوها وتطبقوها في حياتكم عشان يكون عندكم كاريزما اكبر كان في مسلسل اجنبي مشهور جدا اسمه سوتس والمسلسل ده كان بيحكي عن زي شركه محاماه كده وكان شغال فيها محامي لكن عنده كاريزما طاغيه الكاريزما دي صناع المسلسل ما كتبوهاش في السيناريو ولكن معظم الناس اللي شافت المسلسل وعملت فوتنج او تصويت بعد كده على مين اكتر الشخصيات جاذبيه او كاريزما في المسلسلات دي كانت رايحه ناحيه الشخصيه دي واللي اسمها هارفي سبيكتر في الحلقه دي احنا اخدنا الشخصيه اللي كانت في المسلسل دي وحللناها حللنا طريقه كلامها وحللنا ازاي بتتعامل في المواقف المختلفه وقارنا الكلام ده بالكلام اللي موجود في الكتب اللي بتتكلم برده عن الكاريزما وفي الاخر طلع لكم بخمس حاجات الخمس حاجات دول لو عملتهم في حياتك ممكن يكون عندك كاريزما زي الكاريزما الطاغيه لشخصيه هارفي سبيكتر في المسلسل ده فمن غير ما نطول في الكلام يلا بينا نعرف ايه هي الخمس حاجات اللي كانت موجوده جوه الشخصيه دي وازاي انت ممكن تطبق الكلام ده في حياتك عشان يكون عندك برضو كاريزما عاليه اهلا بيكم مره تانية في بداية الحلقة دي وفي بداية كل حلقة لازم أفكرك إنك تكون عامل اشتراك هنا في البرنامج وتكون مفعل خاصية الجرس عشان تقدر تتابع كل الفيديوهات اللي بتنزل أول بأول. في البرنامج هنا هتلاقي ترخيص كتب، هتلاقي مدرسة كاريزما، وهتلاقي مدرسة العلاقات، وشوية سايكولوجي، وحاجات كتيرة جدا موجودة في البرنامج من شأنها إن هي تغير وتطور حياتك ولو على الأقل بنسبة 1% بس. أول حاجة هنعرفها النهاردة من الخمس حاجات اللي موجودة في الفيديو ده هي فكرة إنك تدافع عن نجاحك. لو أنت فعلا عايز يكون عندك كاريزما خلاص بقى تخلص كده من الشخصيه الطيبه بزياده اللي ممكن تكون بتمثلك دلوقتي اوقات كتيره جدا بستغرب لما بلاقي ان في ناس كتيره جدا كان عندهم نجاحات كتيره قوي في حياتهم ناس بنوا نفسهم من الصفر ناس ما كانتش عندهم اي حاجه ولكن عملوا مشاريع وعملوا علاقات كويسه جدا عملوا اسره وعملوا بيت وعملوا كل الكلام الجميل ده لكن لما بيجي الكلام على انجازاتهم تحس كده ان هم بيتواضعوا بزياده تلاقي معظم الناس بتقول لك انا مش مفروض ان انا افتخر بزياده بالحاجات اللي انا بعملها انا بعمل حاجات وخلاص وبستمتع لوحدي بالنجاح بتاعي وانا مش بحب اطلع بمنظر الحد اللي مغرور او اللي بيتكلم عن نفسه الحقيقه اللي موجوده في الجزء ده وانت مش قادر تواجه نفسك بيها هي انك مش فكره انك مش عايز تتكلم عن نجاحك ولكن هي فكره انك مش عارف تتكلم عنه انت خايف تتكلم عن نفسك انت خايف تقف قدام الناس وتقول يا جماعه انا عملت واحد واثنين وثلاثه الموضوع ده ما فيهوش نوع من الافتخار الزائد ولكن في نوع من انواع ان انت بتحتفل بنجاحك من الاخر كده عايزك تكون واصل لمرحله انك عارف انت وصلت لفين انت كمان واثق في نفسك واثق كمان انت رايح على فين خليك عارف كده ان في الدنيا دي مفيش اي انسان في الدنيا بيحب ان هو يشوف ان فيه انسان تاني تفوق عليه او نجح بزياده عليه في اي مجال وعشان كده لو انت ما صدقتش في نفسك وما صدقتش في نجاحك وشككت فيه انت بتدي فرصه كبيره جدا لكل الناس التانيه ان هي تشوف برضو ان نجاحك ده مشكوك فيه وان نجاحك ده ما كانش كفايه لو انت ما صدقتش في نفسك ما تستناش ان حد يصدق فيك مش عايزك تكون يعني متعالي او مغرور لكن نجاحك خط احمر لازم تدافع عليه وب... استماته وخطوه مهمه جدا من خطوات الدفاع الهجوم في حد ذاته وعشان كده لازم في الاساس توري الناس ان انت ناجح وتدافع عن النجاح ده بكل طاقتك تاني حاجه كانت موجوده في الشخصيه اللي بنتكلم عليها وخليته كده يكون عنده كاريزما عاليه جدا هي فكره المنافسه لان المنافسه بالنسبه له كانت تعني حاجه واحده بس وهي الفوز لما نيجي نبص لمحمد علي كلاي الملاكم المشهور والناجح واللي عنده بطولات كتيره جدا هنلاقي ان هو كان دايما بيقول على نفسه جمله I am the greatest أو أنا الأعظم طبعا بغض النظر أن العظمة لله وحده لكن محمد علي كان دايما بيقول الجملة دي في دماغه عشان دايما يفكر نفسه أن هو داخل علشان يفوز أن هو أحسن من المنافس اللي موجود قدامه دلوقتي لو هو واقف في الماتش بتاعه كده وجاله شك اللحظة واحدة بس أن هو مش كويس أو أن اللي قدامه أحسن منه في أي حاجة ممكن اللحظة دي يحصل فيها ضربة كبيرة جدا يحصل فيها نوك أوت وبالتالي محمد علي يخسر الماتش خد بقى الفكرة دي بتاعت الماتش والبوكسنج وكل الكلام ده وحطها برضو على أرض الواقع 
لو انت عايز يكون عندك كاريزما ده معناها ان هيكون فيه منافسه بينك وبين ناس كتيره جدا موجودين في الحياه منافسه على الحضور منافسه على اظهار القوه منافسه على التاثير على الاخرين ما هو معلش يعني انت مش داخل اي مجتمع في الدنيا وهتلاقي الناس كلها مرحبه بيك وفرشين لك كده الارض كلها ورد عشان تدخل انت وتمارس الكاريزما بتاعتك عليهم دايما هتلاقي ان في ناس ثانيه بتحاول تعمل الكلام ده وهتلاقي ان في منافسه جديدة بتحصل فكره الكاريزما بقى والحضور والقوه وكل الكلام ده عمرها ما هتكون موجوده جواك لو انت من الشخصيات اللي بتخاف من المنافسه فكل اللي هنعمله هنا ان احنا هنغير المايند سيت او طريقه التفكير بتاعتنا من فكره ان احنا داخلين نتنافس لفكره ان انت داخل تفوز وعلشان بقى نقدر نغير طريقه التفكير دي من فكره المنافسه لفكره الفوز اعمل زي برضو محمد علي كلاي لما كان بيعمل التكنيك بتاع السيلف افيرميشن لاين او الجمله اللي بيقولها على نفسه كل مره وهو داخل اي ماتش ممكن دايما تفكر نفسك ان انت عندك كل المتطلبات اللازمه ان انت تنجح في اي مكان او ان انت تكون القائد في اي مكان الجمله اللي انا بحبها شخصيا هي ان انا عندي 0% تشانس اوف لوزنج انا ما عنديش اي فرصه ان انا اخسر لما تضرب نفسك انك تفكر بالاسلوب ده هتلاقي نفسك داخل اي مجتمع مش همك اي حاجه في الدنيا مش خايف من اي حاجه عندك ثقه بالنفس عاليه جدا وظاهره عليك وبالتالي انت عندك كاريزما موجوده وطبعا ده غير ان الكلام ده لما يكون باين عليك كده هتلاقي ان اي انسان في الدنيا عايز ان هو يتنافس معاك هيفكر في الموضوع ده اكتر من مره تالت حاجه نتعلمها مع بعض في الفيديو ده هي فكره ان الانسحاب مش اختيار تخيل كده ان انت دخلت مجتمع جديد بتتعرف عليه انت دخلت شركه جديده او بتتعرف على مجموعه من الناس جداد والناس دي اخذت انطباع وحش عنك في الاول طبعا ناس كده جدا عارفه ان الانطباعات الاولى بتدوم وعلشان كده لما يحصل موقف زي ده في ناس كتيره جدا هتلاقي ان هي بتتراجع الا الحد اللي عنده كاريزما حقيقيه لان بالنسبه له الانطباع الاول مش بيدوم خالص انا داخل دلوقتي اتكلم مع حد انا عايز اتعرف عليه او داخل دلوقتي اتناقش مع حد وعايز اكسب المناقشه دي او عايز اثر على حد في حاجه معينه وعايز اكون عندي فعلا التاثير ده هجرب مره واثنين وثلاثه كان في مقوله في المسلسل بتلخص كل الكلام ده بشكل جميل جدا بتقول لك كده ان لما يكون في حد في الدنيا موجه المسدس ناحيه راسك فانت عندك اوبشن من اثنين او اختيار من اثنين لا اما ان انت تسحب من المسدس ده لا اما ان انت تطلع له مسدس اكبر وبرده تحطه فوق راسه مجرد انك بس تفكر بالكونسبت ده دي حاجه تخليك يكون عندك كده ثقه بالنفس عاليه جدا دي حاجه تخليك تعرف ان انت هتحاول مره واثنين وثلاثه ومش هتيأس ودايما هتحاول ان انت تفرض سيطرتك وتفرض وجودك في اي مكان انتوا عارفين بالظبط السيناريو اللي بيحصل للناس اللي ما عندهاش كاريزما وما عندهاش ثقه بالنفس عاليه السيناريو اللي بيحصل ان هو بيروح بيتعرف على الناس او بيتكلم مع الناس ففي انطباع وحش ممكن يتاخد عليه الناس مش بتستقبله كويس الناس ما سمعتوش كويس فالحد ده يقوم يتراجع ويبتدي كده يفكر كتير يكون عنده دايما كده اوفر ثينكينج شغال في دماغه يقعد بقى يدور في دماغه على افكار زي هو انا مش كويس كفايه آه الناس ديت ما فهمتنيش او ما قدرتنيش انا مش عارف ابين نفسي قدام المجتمع آه انا دايما لوحدي وكل الكلام ده هو كان هيجي على الكلام ده اللي عمال يردده في عقله يقوم يصدق الكلام ده ويستسلم ويكتئب وياخد خطوه لورا انما لو انا حد عندي كاريزما وعندي ثقه بالنفس عالية هتلاقيني كده وانا بتكلم مع اللي قدامي لو اللي قدامي مش سامعني هخليه يسمعني لو اللي قدامي مش حاسس بيا او مش حاسس بوجودي هخليه يحس بوجودي وهكذا رابع حاجه ممكن نتعلمها في الفيديو ده هي ان القائد هو المعلم جزء كبير من فكره الحضور او التاثير على الناس والكاريزما وكل الحاجات دي ان انت يكون عندك مهارات قياديه ان انت في الاساس تكون قائد في طرق كتيره جدا انك تكون قائد ممكن تكون قائد عن طريق ان انت تؤمر الناس ان هي تعمل حاجه معينه وممكن انك تكون قائد عن طريق انك تعلم الناس اللي حواليك. حط المقولة دي في دماغك القائد الحقيقي هو اللي مش بينشئ تابعين جداد ليه لكن القائد الحقيقي هو اللي بينشئ قادة جداد تانيين الناس دايما بتشوف ان القائد اللي عنده مهارات قادية بتتلخص بس في ان هو يقول للناس تعمل ايه وما تعملش ايه دايما بيكون عنده لإما نقص او عقدة أو ضعف في الشخصية أو إن هو متسلط بزيادة. القائد الحقيقي اللي عنده كاريزما هو القائد اللي بيعلم الناس وعلشان كده وأنت بتتعامل مع أي حد وأنت عايز يكون عندك برضه مهارات قيادية وأنت بتتعامل معاه حاول إنك تعلمه، حاول إنك تدي له حاجة يستفيد بيها. خلي الفكرة اللي في دماغك وأنت داخل بتتعامل مع الناس في أي مكان أنا هضيف إيه لكل واحد من الناس دول فبالتالي أكون أنا بالنسبة له المنتور المعلم والمرشد والقائد. قبل ما ندخل على النقطة رقم خمسة أحب أفكركم إن كان في كورسين مهمين جدا متعلقين بالموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه. واحد فيهم بيتكلم على الكاريزما والثقه بالنفس والتاني بيتكلم على لغه الجسد بتاعتك وازاي تتقن لغه الجسد الكورسين دول موجودين على موقع الزتونه اللي موجود في الديسكربشن تحت 
فانزل بص على الموقع ده وشوف ايه هي الكورسات اللي موجوده فيه وشوف الكورسات دي ممكن تفيدك بايه الكورسات كلها موجوده بخصم خاص لفتره محدوده فلو انت عايز تشترك في اي كورس من الكورسات دي الحق وسجل فيه بسرعه واما عن النقطه رقم خمسة فهي انك تحارب من اجل وجهه نظرك عايزك تتماشى مع اللي قدامك كده بمبدا انا ممكن اتفق معاك في اللي انت بتقوله لكن ده معناها ان احنا الاثنين في الاخر هنطلع غلطانين رايك في اي حاجه في الدنيا مطلوب حتى لو الناس ما طلبتش الراي ده منك انت مطالب انك تقول رايك في اي حاجه هو انا معلش يعني هعرف من انت تفكيرك ولا شخصيتك ولا خبراتك من غير ما انت تتكلم عن نفسك ومن غير ما انت تقول لي رايك في اي حاجه بتحصل وبالتالي كده حط الموضوع ده في دماغك رايك امانه انت دايما هتقول رايك في اي حاجه بتحصل ودايما مش هتخلي اي حد ان هو يعارض الراي بتاعك ممكن يكون عنده راي مخالف لكن الفكره الاساسيه هي هنا هي انك برضو تكون بتحارب عن الرأي بتاعك انت الرأي بتاعك ده مكون عن طريق خبرات كانت عندك قبل كده او معلومات عندك قبل كده وبالتالي لما تقول اي رأي لازم يكون عندك الباك جراوند او الخلفية عن الرأي ده عشان تقدر ان انت تحارب عنه تلاقي كده الناس اللي عندهم ثقة بالنفس دايما عندهم رأي والرأي ده ثابت طول ما هو عنده خلفية عن الرأي ده ودايما بيحارب عليه انما الحد اللي ما عنده ثقة بالنفس ولكن ممكن يكون عنده تجارب او خبرات او معلومات اساسية ممكن يبني عليها اي رأي تلاقي الحد ده مهما دخل في اي مناقشة ولما حد يقول رأي مخالف رأي بتاعه تلاقيه بسهولة جدا استسلم عن هذا الرأي مع انه ممكن يكون كان عنده حق وحاجة كده بقى في الاخر ممكن ناخدها وتكون كده نقطة زيادة او نقطة بونص هي انك تجهز اوراقك الاول حاجة كبيرة جدا هتساعدك وانت بتتعامل مع اي حد انك تبين الثقة بالنفس بتاعتك وانك تبين الكاريزما بتاعتك وتتعامل بلغة جسد كويسة وكل الكلام ده هي انك في الاساس تكون عارف في الاول مين الشخص اللي انت بتتعامل معاه يا ترى الشخص اللي انا هتعامل معاه ده شخصية مثلا مفكرة بزيادة فلما اجي اتعامل معاه هكون داخل ليه وبتكلم من مبدا المنطق بس ولا الشخصيه اللي بتعامل معاها دي شخصيه مثلا عندها مشاعر كبيره جدا وشخصيه عاطفيه فبالتالي يوم ما اجي اتكلم معاها وعشان اكسب الشخصيه دي وعشان اقدر فعلا اثر فيها هتكلم معاها بالمشاعر بتاعتي والعواطف بتاعتي لما تعرف الحاجات دي عن الشخصيه هتحدد لك انت هتتحرك ازاي قدام الشخصيه دي يعني مثلا زي ما قلت لك كده لو الشخصيه دي بتتكلم من المنطق هتلاقي ان ايديك هي اللي بتتحرك معظم الوقت لو الشخصيه دي شخصيه عاطفيه هتلاقي ان الفيشل اكسبريشنز بتاعتك هي اللي بتترسم طول الوقت لان الفيشل اكسبريشنز بتاعتنا تعبيرات الوجه دي هي في الاساس اللي بتعبر عن المشاعر بتاعتنا والكلام ده كله كان موجود جوه كورس لغه الجسد اللي موجود تحت في الديسكربشن ان شاء الله عندنا حلقات كتير جدا الفتره الجايه نازله على مدرسه الكاريزما هنا على اليوتيوب فتاكد انك تكون عامل اشتراك في البرنامج ومفعل خاصيه الجرس عشان تتابع كل الحلقات دي اول باول ولو الحلقه دي عجبتك ما تنساش انك تعمل لها لايك ما تنساش انك تعمل لها شير او مشاركه وما تنساش انك تكتب في الكومنتس تحت اكتر حاجه سمعتها في الحلقه دي واثر فيك وبكده نكون خلصنا حياتنا النهارده واشوفكم على خير حلقه جايه ان شاء الله كان معكم مايكل راشد برنامج الزتونه شكرا